Nah ini bagi para pemudik di berbagai daerah mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha di stasiun Pasar Senen Jakarta hingga sampai Jumat malam ini tercatat sudah ada 14.200 penumpang yang diperangkatkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, para calon penumpang terus berdatangan memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada Jumat malam. Mereka ingin memanfaatkan momen liburan sekolah dan Hari Raya Idul Adha untuk pulang ke kampung halaman sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga. Hingga hari Jumat malam sebanyak 14.200 penumpang telah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Sementara itu sejumlah pemudik pengguna jasa moda transportasi darat terus memadati terminal Poris Pelawat, Tangerang, Banten. Dalam sehari terminal Poris tercatat memberangkatkan lebih dari seribu penumpang. Udah habis. Udah habis. Udah habis. Nah. Mendapatnya hari ini. Hmm. Kalau untuk Idul Fitri sebelumnya mudik juga, Bu? Idul Fitri enggak. Oh, artinya akhirnya memilih mudik Idul Adha ini ya, Bu? ya. Hmm. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang diserbu ribuan calon penumpang yang hendak liburan dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Di Terminal Bus Kelari Karawang, Jawa Barat juga sudah dipadati oleh ribuan pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya. Membludaknya penumpang di terminal bus Kelari sudah terjadi sejak Jumat sore dan diprediksi akan terus bertambah hingga Sabtu sore nanti. Melonjaknya angka penumpang juga membuat harga tiket mengalami kenaikan, mulai Rp10.000 hingga Rp50.000 tergantung jurusan. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, ini semarak Hari Raya Idul Adha ternyata tak kalah ramai dengan Idul Fitri. Semoga para pemudik bisa selamat sampai tujuan dan bisa merayakan lembaran haji bersama dengan keluarga tercinta. Nah Ustaz, ini bagaimana nih tadi Ustaz melihat berita tadi semarak dan kebahagiaan dari masyarakat yang menyambut lembaran haji dengan pergi bermudik ke kampung halaman. Ya memang suasana lebaran itu adalah suasana saat kita bergembira ya. Dulu itu bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan istri beliau untuk menikmati ya tarian dari perempuan hamba sahaya genderang tarian musik di rumahnya. Sesuatu yang menurut Abu Bakar mertuanya itu tidak lazim. Tapi Rasul membiarkan, karena memang hari raya itu adalah hari saat kita berbahagia ya. Dan kalau kita lihat tadi, tayangan tadi ya, ini sudah mulai ramai para pemudik. Saya e, merasakan langsung itu ya, karena hari Kamis malam Jumat kemarin itu saya di penyeberangan e, Bakauhuni ke Merak ya. Dan itu padat sekali saya lihat yang dari arah Merak ya, begitu juga yang dari arah Bakau Geni itu, karena saya sudah lebih dahulu mudik itu kemarin ya, ke kampung e, mertua saya di Tembilahan Riau ya, melalui jalan darat, cukup panjang, tapi karena sambil berlibur dengan anak-anak, saya kira ini suasana yang sangat bagus sekali ya, di mana kita berhari raya dan Lebaran Idul Adha itu, kalau di beberapa tempat, di beberapa negara, itu justru di, dirayakan melebihi dari Idul Fitri. Ya. Kalau kita lihat misalnya di negara-negara Arab, liburan Idul Adha itu lebih panjang. Karena rangkaian Idul Adha itu mulai dari wukuf di Arafah, tanggal 10 lalu Idul Adha, hari Tashrik, tanggal 11, 12, 13, Idul Hijjah, itu sudah lima hari. Ya. Maka, mereka menyebutnya sebagai Al-Idul Kebir, ya, hari raya besar. Karena liburnya lebih panjang itu. Kalau di negara-negara Arab itu rata-rata baru masuk kerja nanti tanggal 17, tanggal 18 Juli. Ya. Karena memang ini, dan di kita ini kebetulan berbarengan dengan dengan liburan sekolah ya. Sehingga kita lihat tadi kegembiraan para pemudik ya yang ingin berlibur di saat Lebaran ini mudah-mudahan Lebaran Idul Adha ini membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin juga masyarakat semakin banyak yang pergi untuk mudik karena memang melihat situasi saat ini yang lebih terkontrol gitu ya Ustaz. Jadi mereka lebih bisa berkumpul dan merayakan hari raya Idul Adha bersama dengan keluarga. Nah ini masih terkait hari raya Idul Adha.